Our lecture today is about a new plasia. Oh, my summer the new plasia sometimes. Introduction about uh, a new plasia. A new plasia means a new growth. In the Mongol, uh, a new plasia means a new growth or new جديد. فالكلمة derived from a new اللي تعني لي a new or plasia اللي تعني لي growth. فال new growth ك a procedure. لكن اللي new plasm is a type of abnormal and excessive growth of tissue. The growth of a new plasm is uncoordinated with that normal surrounding tissue and persists in growing abnormally, abnormally even if the origin trigger is removed. يعني إذا أريد أعرف شنو ال ال new plasm ال new plasm هو نمو وهذا النمو غير طبيعي ويكون من نوع ال excessive يعني abnormal growth وبنفس الوقت يكون النمو من النوع ال excessive وأيضا يتميز بخصوصية أنه uncoordinated ما متناسق ويا ال normal tissue النمو مالته يختلف عن النمو اللي يخص ال normal uh, tissue اللي هو surrounding area لل tumor إضافة إلى أنه persist in growing abnormally وبالتالي أيضا مستمر بالانقسام مثل ما تعرفون حضراتكم أنه كل خلية إلها وقت أو لحظات أو عدد مرات لإنقسام وبالتالي تتوقف هذه الخلية على الإنقسام لكن عندما نأتي للنيو بلازم أو نجي بالنسبة للتيومر اللي هو الورم راح أشوفه يتميز بخصوصية أنه هو النمو مالته يكون غير طبيعي وأيضا من النوع الأكسسيف اللي هو يكون بحالة انقسامات مستمرة غير متوقفة يكون إمورتايل يعني ما يم... الخليه ما تموت تبقى بحالها بالنسبه للكانسر تكون امورتايل اضافه ان يكون من النوع الانكوردينيتد يعني من اضاوع السيلز اللي هي التيومر سيلز وقارنها بالنورمال سيلز ما اشوف اكو تناسق بيناتهم اضافه انه يستمر بالجروينج ابنورمالي حتى وان رفعنا التريجر الانكولوجي مينز ذا برانش اوف ذا ساينس that deals with uh, the study of tumor. يعني العلم اللي يدرس لي أو ال tumor أو ال new plasm نسميه بال oncology. ال oncology comes from oncos اللي تعني لي tumor وال logos اللي تعني لي study ومعناها معناها دراسة ال tumor أو دراسة الورم. We have three terms. Proto-oncogenes, oncoproteins, oncogenes. راح نلاحظ أنه مثل ما تعرفون حضراتكم وأكيد درستوا في مادة الوراثة الجينيتيك أن ال DNA يصير للريبليكيشن يضاعف وأيضا من خلال الريبليكيشن ممكن يصير للترانسكريبشن ويتحول ينطيني mRNA اللي هو الماسنجر mRNA وبعد الماسنجر ينطيني بروتين وبالتالي اكو كوريليشن اكو علاقه بين البروتينز اللي هو مسؤول عن الفانكشنز بالنسبه للسيلز وبين الجينز اللي موجود فهنا عندي البروتو اونكوجين هو النورمال سيلولار جينز اللي هو برودكتس بروموت سيل بروليفريشن اذا الجينز المسؤول عن البروموت سيل بروليفريشن هو نسميه بالبروتو اونكوجينز البروت الانكوبروتين هو البروتين الانكودد ويا الانكوجين باي ان انكوجين ذات درايف انكريز سيل بروليفريشن ثرو ون اوف سيفرال ميكانيزمز بينما الانكوجين هو نفس البروتو انكوجين اذا تعرض الى ميوتيشن تعرض الى اوفر اكسبريشن فالميوتيتد اور اوفر اكسبريس فيرجن اوف بروتو انكوجين ذات فانكشنز اوتو Autonomously, autonomously have having lost depends on normal growth promoting signal. 
فبالتالي انه هو من يصير انمي ميوتيشنز او زياده بالاكسبرشن للبروتو اونكوجين راح اسميه اونكوجين ذلك ممكن يسبب لي الكانسر All tumor including benign and malignant طبعا كلمة malignant إشارة للمرض الخبيث وكلمة benign إشارة للمرض أو الورم الحميد malignant sometimes called cancer يعني أنه malignant من أقول cancer من أقول malignant إشارة للورم الخبيث من أقول benign إشارة للورم الحميد For both of them benign or malignant have Two basic components. اللي هما اللي new plastic cells اللي هي عادة تمثل لي ال part ال parenchyma وعرفنا إنه ال parenchyma هو ال part اللي ب ال functional cells الخلايا المسؤولة عن ال function يعني مثلا for example إذا نأخذ الخلايا المسؤولة عن وظيفة ال urinary bladder مثلا هي نسميها بال parenchyma cells الخلايا المسؤولة عن الوظيفة الكلى هي تكون البرانكايمال سيل الخلايا المسؤولة عن وظيفة البروستيت هي اللي تكون نسميها بالبرانكايمال فاللي موجودة بالجلانز هي تمثل لي البرانكايمال إضافة للسبورتيف ستروما اللي هي عبارة عن الكونكتف تشو والبلد فازلز اللي تشكل الفريم ورك اللي uh, on which the parenchyma tumor cell grow فمجرد إسنادية. Okay. Based on their parenchymal components, ممكن نقسم ال tumor أو ال neoplasm إلى benign, إلى benign and malignant. I said, what's the main differences between benign and malignant? إذا نتابع أن نشوف أنه ال benign راح يتميز بميزه انه سلو جروينج راح يكون النمو مالته بطيء وايضا يتميز انه يكون لوكلايزد يعني هذا الكانسر او هذا سوري هذا التيومر راح يكون من النوع اللي كولايزد كان نوت انفيد ما ممكن انه يغزي لي السراوندنج اريا وايضا ما ممكن يصير بحاله الميتاستاسيز ما ممكن يروح لاذر اورجانز وايضا يكون without causing much difficulties to the host ما راح يكون مؤذي compared with the malignant tumor بينما المالجنت تيومر راح يكون النمو مالته سريع can spread either to the adjacent area or to other parts اللي قلنا يمر بمرحله الميتاستاسيز لذلك عندنا اهم مقارنة وأهم فرق بين البناين والمالجنت هو الانفيزيف والميتاستاسيز أن المالجنت يستطيع أنه يصير لانفيزين انفيزين ويستطيع أنه يكون بمرحلة الميتاستاسيز وممكن يكون مؤذي ويسبب الدث المالجنت قلنا الأذر نيم إله يسمى بالكانسر In general we have look like a rule and the suffix اللي هو الملحق بالكلمة we have three things either oma or carcinoma or sarcoma فشنو الفرق بين الثلاثة فالسفيك اوما عادة يضاف للبناين تيومر فمثلا من اقول ادينوما فالادينوما هو بناين تيومر ما مثلا من اقول بابيلوما هو بناين تيومر اللي ينتهي بالاوما او ام اي هذا السفكس معناه دلاله على انه بناين لكن هذه مو قاعده اكو بعض الشواذ اما الملجنت تيومر اللي هو اما انه يكون ناشئ من الابيثيليال سيلز او الابيثيليال اوريجين وبالتالي انه يكون السفكس مالته كارسينوما مثلا ادينو Carcinoma, sequimal cell carcinoma. هذا على أنه نوع الكانسر يكون موجود بالإبيثيليال لير موجود بالإبيثيليال أوريجين. بينما المالجنت تيومر إذا كان موجود بالميزنكايما هنا نسميه نضاف إلى الساركوما. 
بيف السفكس صار كوماز فمثلا اذا لذلك عندنا احنا التيومر اما انه يجينا من الابيثيليوم او يجينا من الميزل كايبل اذا اجانا من الابيثيليوم في حاله انه بناين فنسميه باضافه السفكس اوما لايك ادينو ادينوما الادينوما هو بناين تيومر مثل ما عرفنا واكيد هو اوف ابيثيليال تيشو وذ جلاندولار اوريجين اذا هو من النوع البيناين وايضا يصيب الابيثيليال تيشو او الابيثيليال لاير البابيلوما البابيلوما ايضا هو بناين تيومر اوف سكين اور ميوكس ممبرين وذ فينجر لايك بروجكشن بينما بالمالجنانت فورم يضاف الى الساركوما فمثلا في حاله هذا البابلوما خطا انبهت عليها شعبه الصباحي فمثلا عندنا سكويما سيل كارسينوما او ممكن ادينو كارسينوما فمعناه انه الادينو كارسينوما از ان اكزامبل هو كانسر اللي ستارت ذا ميوكس سكريتنج جلاند او السكويما سيل كارسينوما هو ال الكانسر اللي بالابيديرمال كيراتينوسايت لكن اذا كان الكانسر بالميزنكايمال لاير فنسميه ميزنكايمال تيومرز ففي حاله البناين نسميه فايبروما از ان اكزامبل الفايبروما هو بناين تيومر ذات ار كومبوز اوف فايبروس اند كونكتيف تيشو انذر اكزامبل الليوم مايوما الليوم مايوما اللي نسميه في بعض الاحيان بالفايبرويد هو از بناين تيومر اوف سموث ماسل تيومر راح يكون بالسموث ماسل تيومر بينما الماليجنانت فورم اللي نضيف له بالساركوما فمثلا فايبرو ساركوما اذا هو ماليجنانت تيومر ان Connective tissue or fibrous connective tissue. Leo myosarcoma. It is a cancer in a smooth muscle layer. The the boys are usually if they end up in the oma, meaning benign. But these types of cancers are not benign, but they are benign. They are malignant, like melanoma, which is Uh, malignant tumor of melanocyte, hepatoma, a carcinoma or malignant tumor of hepatocyte, lymphoma, a malignant tumor of lymphoid tissue, seminoma, malignant tumor of the testes, leukemia is a malignant tumor of a blood forming cells. فهم دولة اكسبتيشن هم مو بالاصل بناين وانما هم مالجنانت اوكي وات از ذا كاركترستيك اوف تيومر احنا عرفنا ان التيومر ممكن كان بي كلاسيفايد تو بناين او مالجنانت وهذا بيست اون ذا سيرتن كاركترستيك فيتشرز اول ديسكرايب ذيم ان ذا ليست rate of growth راح نشوف ان شاء الله ان معدل نمو التيومر ممكن نقسم التيومر الى بناين وملجنت حسب معدل النمو فنشوف ان شاء الله انه بحاله البناين انه يكون uh, slow growing بينما بالملجنت راح يكون fast growing ايضا بالنسبه للكانسر فينوتايب والستيم سيلز ايضا شكل السيلز اللي راح تكون عادة ممكن تكون بحالة البناين similar to the normal tissue بينما بالملجنات راح تكون regular shape وممكن تكون مشابهة بنسبة 75% أيضا بالنسبة للclinical و gross features مثلا أنه راح أشوف كبسول موجودة بالبناين بالملجنات ما راح تكون تشوف تكون موجودة وغيرها من التفاصيل I will describe them later والمايكروسكوبيك فيتشرز بالنسبه للسيلز شكلها 
بالنسبه للنواه بالنسبه للنيوكليولس وغيرها من الكاركترستيك او ديسكرايب ذيم ليتر اضافه ايضا لللوكال انفيجن انه هل يصيب السراوندنج اريا او لا او هل ممكن ينتقل الى مكان اخر او لا في حاله الملجنت مثلا فالذا مين فيتشر تو كومبير بين بناين اند ملجنت انكلود انكلودينج ديفرنشيشن راح اميز انه اكوردينج تو ذا ديفرنشيشن ان البناين راح تكون ويل ديفرنشيتد كومبير ويل هاي جريد ملجنسي تيومر راح تكون بورلي ديفرنشيتد معنى الديفرنشيشن يعني ان الخلايا هل تشبه الخلايا الطبيعيه او لا هل هي خلايا متناسقه او لا هل هناك تشابه بينها وبين النورمال او لا rate of growth is the second characteristic to compare between benign and malignant هل هو fast growing or slow growing in case of benign راح يكون slow growing بينما بحالة الملجنت راح يكون fast growing. In addition, local invasion is uh, another characteristic feature to compare between benign and malignant. In benign, that will be localized. راح تكون موجودة في حالة البناين localized in, in at the site of tumor. بينما في حالة ال, ال invasion راح يكون في حالة الملجنت راح يكون invasion أو نكون invade to surrounding area قابل إنه يغزل مناطق القريبة منه وممكن أيضا finally ممكن ينتقل لل other part لذلك من أسوي comparison بين الفيجرين راح أشوف الحالة الأولى أنه cells بالبناين look like the cells of normal tissue بينما السيلز هي بالملجنت راح يكون سلايتلي ديفرنت اور ديفرنس فروم ذا نورمال ذير از ا لارج ديفرنس بين ذا نورمال سيل اند ملجنت سيل اولسو ذا ريت اوف جروث هنا راح يكون سلو هنا راح يكون فاست هنا راح يكون لوكاليز او اكو كبسول بينما هنا راح يكون ان لوكاليز ممكن يكون انفيزيف ممكن يروح للسراوندنج اريا وممكن يكون يمر بمرحلة الميتاستاسيز عن طريق البلاد فيزلز ويروح للأذر ستركتشر فالفرست فيتشر اللي هي سميناها بالدفرنشيشن أو الدفرنشيتد راح أسوي كومباريسن هنا أنا حاولت أنه أرسم مخططي يوضح الدفرنس بين بناين and malignant فمثلا هذه النورمال سيلز موجودة بها النيوكليوس والسيتوبلازم الريشيو واحد إلى أربعة أو إلى ستة مثل ما راح نعرف فبحالة البناين اللي growing عادة يكون look like normal cells ويكون well differentiated يعني بنقول ال well differentiated means أن cells it's look like the mother cells أو the original cells يعني الخلايا الجديدة اللي نمت هي تشبه الخلايا الأصلية بينما في حالة الملجنسي راح أشوف poorly differentiated أن السيلز بالنسبة كبيرة ما تشبه ال normal cells إنما تكون مختلفة وبالتالي doesn't like tissue of origin the second rate of growth we can see the there is there is a slow growing في حالة البناين بينما في حالة ال الملجنسي fast growing راح نشوف السيلز اللي growing مالتها راح يكون أكبر in compared with the benign tumor أيضا راح أشوف local invasion فمثلا السيلز في حالة ال البناين راح نشوفها not invade بينما هنا أنا ممكن يصير أكو invasion هنا أنا capsulated surrounding by fibrous capsule بينما هنا أنا كأنه rupture صار not capsulated والcells طلعت لي برا ذلك واحدة من أهم مميزات ال invasion لل malignancy sorry أنه لأنه 
encapsulated فمثلا هذه حالة النورمال وهذه بحالة الكانسر وشفنا اللي growing وأيضا هنا راح تكون localized because of capsule بينما هنا ممكن تنتقل إلى مكان آخر أو للسراوندينج أريا فمثلا إذا نشوف across أو ما نسميه بالماكروسكوبيك فيتشر أوف a tumor or neoplasm we can find benign tumor like in first figure and a malignant tumor in the second one the first one you you can see the capsule here it looks like a circumscribed uh, just pushing to the normal tissue ونلاحظ انه محاطه بالكبسول بينما بحاله المالجنسي او بحاله المالجنت راح نشوف ال cells او ال growth infiltrative uh, there is no capsule uh, وايضا ال normal cell destructive no, not just pushing that's the look like a, a macroscopic features of benign and malignant tumors the last uh, characteristic هو ال metastases ال metastases معناه الانتقال ال tumor from site to another site. For metastasis, it is defined by the spread of a tumor to the site that are physically discontinuous with the primary. إحنا شنو عبنا راح ممكن تسمعون مصطلحين. مصطلح ال primary tumor ومصطلح ال secondary tumor. فمن أقصد بال primary tumor هو ال origin of a tumor. مثلاً إذا كان عندي ال bladder cancer in a bladder cancer راح اشوف ال bladder called as a primary tumor يعني ال tumor نشا بال bladder ال origin of cells هي كانت بال bladder لكن نتيجة ال metastases ممكن انتقل الى مكان اخر like مثلا bone marrow او like مثلا kidney او etc فهنا ممكن نسمي هذا البارت الثاني بعد الميتاستاسيز نسميه بالسكندري تيومر نوت ذا برايمري فالبرايمري هو المكان اللي نشا به الكانسر السكندري هو المكان اللي صار له ميتاستاسيز فالميتاستاسيز از ديفايند باي ذا سبريد اوف ذا تيومر تو ذا سايت ذات ذات ار فيزيكلي ديسكونتينوس وذ ذا برايمري تيومر اند يونيكوفيكلي ماركس از ا تيومر از ا مالجنت فمثلا الميزه اللي تميز البناين اند مالجنان ان البناين ما راح تكون بميزه الميتاستاسيز بينما المالجنان راح يكون من النوع بميزه الميتاستاسيز فمثلا وي هاف فور ستيبس بالانشيشن للكانسر وي هاف النورمال سيلز وذ ابنورمال سيلز اللي هي تيومر سيلز وي هاف هذا ويتش از كولد ابيثيليال سيلز We have the luminal or the basal lamina, and that's the connective tissue or the blood vessel that makes it mostly the fibro or the stroma. In the case of the growth, in respect to the tumor cell, the localized growth here, localized benign tumor of this case. But if there is an invasion, for example, we are going to know the route of the invasion, and the growth of the stroma or the growth of the blood vessels. بهاي الحالة راح يتحول من ميزة البناين تيومر لميزة المالجنسي أو الكانسر اللي ممكن يغزي لي البلد فازلز ويروح للأذر ستركتشر فالإنفيزيفنس أوف كانسر permits them to penetrate blood vessels into the blood vessels أو اللمفاتيكس and body cavity providing the opportunity for spread لذلك راح نعرف بالميتاستاسيز ممكن ينتقل عن طريق ال blood vessels أو ممكن ينطرق عن طريق ال lymphatic system أو عن طريق ال ال body cavity. أيضا ال ال route اللي ممكن ينتقل بها ال tumor أو الطرق ال metastases هي التالي أنه ال cancer may spread to distinct site of the following uh, pathways like local spread ممكن ينتقل أو عن طريق الانفيجن للأجيسنت area 
وبالتالي أنه ينتقل للمنطقة المجاورة إلها أو ممكن ينتقل عن طريق اللمفاتيك سيستم نسميه باللمفاتيك سبريد اللمفاتيك سبريد This is followed by spread of a tumor to the regional lymph node. وبالتالي من ينتقل الكانسر لل regional lymph node. The regional lymph node يعني الموجودة بالمنطقة. مثلاً إذا كان كانسر بالبريست، فنشوف ال lymph node اللي موجودة بالأجزلة مثلاً منطقة الأبط. فإذا انتقل الكانسر من المنطقة البريست to the أجزلة، معناه انتقل لل regional lymph node. وبالتالي ممكن ينتقل لل other sites in the body وهذا النوع من ال spreading راح يكون في حالات ال carcinomas اللي قلنا ال carcinoma هو ال malignancy اللي يصيب ال epithelial layer of tissue أيضا عندنا طبعا ال hematogenous spread it is a typical لل sarcomas اللي هو ممكن أنه ينتقل عن طريق الساركوماز عن طريق الميزنكايمال وهذا ممكن يكون ايضا بالكارسينوما مو فقط بالساركوما لكن رير كما في حاله الرينال سير كارسينوما الانذر واي از سبريد ديورينج بودي كافيتيز اند ناتشورال باسجز اللي هو ممكن الكارسينوما اوف ذا اوفري سبريد يسمونه ترانس بيريتونيالي ممكن عن طريق الترانس بيريتونيا يعني عن طريق البيريتون عن طريق الكافيتي تو ذا سيرفيس اوف ليفر هو اوفري كانسر بال بالاوفري لكن ممكن يروح لسطح الليفر عن طريق الترانس بيريتونيالي عن طريق البيريتون فهذا نوع من السبريدنج اذا وي كان سمرايز ذيم وي هاف فور روت او فور واي تو فور وايز تو تو فور سبريدنج اور ميتاستاسيس اللوكال وان just invade the surrounding area or the lymphatic uh, spread in which is uh, specific or can be in, uh, in sarcoma uh, um, carcinoma's way uh, in this case followed the called uh, followed by spread in the tumor of regional lymph node where in hematogenous spreading in the typically in all carcinoma مع ذلك ممكن يكون بال تبكلي لل all sarcomas لكن ممكن يكون بحالات الكارسينوما as well وأيضا لل body cavities. What is the main feature? What are the main features of anaplasia? ممكن ال changes اللي ممكن يساعدنا بمعرفة ال إن هذه anaplasia أو هذا well differentiated or poorly differentiated. Yes. ممكن نشوف أنه السيلز أو النيوكليوس يمرون بمرحلة السيلولار and nuclear pleomorphism يعني أنه أشوف الخلية وكذلك النواة من النوع اللي هي متعددة الأشكال There is a variation in the size and shape of the cell وكذلك their nuclei الاختلاف إما أن يكون بالسيلز أو ممكن يكون بالنيوكليوس ايضا ممكن اشوف حاله ال حاله الهايبر اكروماتيزم اللي ما راح تشوف انه السيل تكون دارك ستيننج اوف نيوكلياي ديو تو ابنورمال انكريز للكروماتين وبالتالي نشوفها كوندنس زياده النيوكلير تو سيتوبلازميك ريشيو مثل ما قلنا انه نورمال النسبه 1 4 الى 6 ممكن اشوفها 1 الى 1 ايضا ممكن يكون abundant mitosis اللي هو reflecting increase the proliferating activity او abnormal meiosis او mitosis اللي هو مثلا tripolar spindles مثلا ممكن يكون هو normally bipolar ممكن اشوفه tri مو من جهتين ممكن يكون من اكثر من جهه ايضا ممكن اشوف giant cells tumor giant cells اللي هو cells مع كثير من النواة ممكن نشوف ال predominant nuclei nucleoli فراح ممكن بالكانسر سيلز اشوف ال nucleus اضافه لل nucleoli النويه الصغيره اللي راح نشوفها بالسلايدات اضافه للسيتوبلازميك بيزوفيليا اللي هو reflecting ال active protein synthesis و finally لل loss of polarity حتى نسوي comparison 
بين البناين والمالجنت راح نشوف مثلا بالجروث we can summarize all of differences between them according to this uh, table اللي growth راح اشوفها بالبناين slow بالمالجنت fast الانفيجن او الانفيزيف راح اشوفها localized بالبناين وانفيزيف and infiltrated بالمالجنت ممكن uh, يكون عندنا metastases بالمالجنت لكن ما ممكن يكون بالبناين الكابسوليتد تشو راح تكون هي ميزه البناين بينما بالمالجنت راح تكون نون كابسوليتد بينفول بالنسبه للبناين راح يكون بينلس بالنسبه للمالجنت نوع التشو بدرجه تشابهها ويا النورمال راح اشوف البناين يكون ويل ديفرنشيتد يعني بنسبه 75% تقريبا تكون خلايا سيميلار تو ذا نورمال تشو بينما بالبورلي ديفرنشيتد اونلي 25% اوف نورمال تشو سيميلار اوف مالجنت سيميلار تو ذا نورمال تشو يعني تكون نسبه 75% خلايا مختلفه عن النورمال تشو اما بالنسبه للبروجنوسيس اللي نقول المآل للمرض راح يكون جود بروجنوسيس بالمالجنت بينما يكون باد بروجنوسيس بالمالجنت بالبناين جود بروجنوسيس بالمالجنت باد بروجنوسيس عادة الجروث راح يكون سمول ان سايز بالبناين لارج ان سايز بالمالجنت نتيجة قلنا هي الخلايا تكون امورتايل و فاست جروينج وينمو بسرعة ذاك يكون الحجم مالته أكبر تحت المجهر راح أشوف خلايا البناين تشابه الخلايا النورمال تشو بينما بالمالجنت قلنا ما راح تشابهه ممكن البولاريتي تنفقد بالمالجنت لكن تكون موجودة بالبناين عادة يكون البليومورفيزم موجودة بالمالجنت أكثر أو قد تكون معدومة بالبناين نسبة النيوكليار سيتوبلازمك هي تكون كنورمال بالبناين بينما بالمالجنت راح تزداد تكون نسبة قد تكون واحد إلى واحد أيضا ممكن يكون عندي هايبر كروماتيزم اللي يكون موجود بالمالجنت مفقود بالبناين وأيضا الميتوسيس يكون موجود لكنه ممكن يكون نورمال بينما المالجنت راح يكون موجود ميتوسيس ولكن يكون اتيبيكال أو ابنورمال أيضا الفنكشن ممكن تحافظ على الفنكشن بالبناين ولكن تفقد الفنكشن بالمالجنت This the major differences between benign and malignant tumors عندنا مصطلحين نريد نركز عليهم مصطلح الديفرنشيشن ومصطلح الانابليزيا او الانابليزيا قلنا كلمه الديفرنشيشن مينز شنو تشابه نسيج التيومر الى النورمال نسبة ودرجة تشابه هل يتشابهون أو لا؟ فالديفرنشيشن is defined as the extent of morphological and functional resemblance of parenchymal tumor cell to the corresponding normal. وبالتالي راح أشوف شكل ال parenchymal tumor cells ووظيفة ال parenchymal tumor cells تشبه normal cells أو لا؟ إذا كانت تشبه فتكون هي well differentiated إذا كانت ما تشبه فتكون poorly differentiated فال well differentiated means the cell are very similar in appearance and architecture arrangement to the normal tissue of that organ بالتالي راح أشوف الخلية تشبه بالشكل وبال architecture للنورمال بينما بال poorly differentiated refers to the tumors that show only minimal resemblance of to the tumor parents tissue they are derived from يعني راح اشوف نسبه تشابه قد تكون قليله 25% اقل من ال parent uh, normal tissue يعني الاباء الخليه اللي صار منها انقسام اللي هي normal tissues بالنسبه للانابليزيا او الانابليزيا is lack of differentiation يعني فقدة differentiation يعني فقدة التشابه وي normal tissue وهذه عادة تكون is a characteristic feature of most malignant tumors خصوصا بالhigh grade 
But depending on the degree of differentiation, the extent of anaplasia is also variable. باعتبار حسب ال differentiation ممكن تكون poorly differentiated and malignant tumor have a high degree of anaplasia. لكن بال well differentiated tumor tumors have a low degree of anaplasia. This figure shows حالة normal وحالة moderate and poorly differentiated cases. This is abnormal colon tissue where you can see that gland. شوف التناسق اللي glands in nuclear to cytoplasm ratio موجود اللومن موجود epithelial cells موجود stroma cells fibromuscular stroma that's a diagram shows the lumen uh, that's the epithelial cells that's the nucleus and that's a fibro or stroma بذا أتابع اللي glands here it's slightly different from glands here نا أكو اختلاف بالshape وبالسايز وايضا كانه مو نفس الجلانز هذه مودريت يعني متوسط بينما بال بالبورلي ديفرنشيتد اشوف الجلانز دكتور عندك السلام عليكم دكتور السلام الصوت الصوت الدكتور مو واضح نعم الديفرنشيشن اند انابليزيا قلنا الديفرنشيشن means a درجه التشابه بين التيومر سيلز للنورمال سيلز هل هي تشبه التيومر سيل التيومر سيل تشبه النورمال سيل او لا فالديفرنشيشن از ديفاين از ذا اكستند اوف مورفولوجيكال اند فانكشنال ريزمبلنس اوف برينكامال تيومر سيلز تو ذا كورسبوندينج نورمال سيل يعني انه راح اشوف انه المورفولوجي والفانكشن للبرنكامل تيومر سيلز يشبه النورمال او لا فاذا كان يشبه يكون الديفرنشيشن هو ويل ديفرنشيتد اذا كان ما يشبه فيكون بورلي ديفرنشيتد فالويل ديفرنشيتد مينز السيلز ار فيري سيميلار ان ابييرنس بالشكل والاركيتكتشر ارينجمنت تو ذا نورمال تيشو اوف ذا اوف ذات اورجان بينما بال poorly differentiated معناه أن the tumors show only minimal resemblance or to the tumor to the normal parent tissue يعني أن the poorly differentiated أنه خلايا ما تشبه ال الآباء اللي هم normal tissue اللي منهم من قسمة السالز بنسبة إلا قليل جدا تكون minimal قد تكون خمسة وعشرين بالمئة أو أقل فمثلا قلنا الانابليجيا تتميز بانها تفقد الديفرنشيشن وهذه تعتبر المين كاركترستيك فيتشر بالموست مالجنت فمثلا درجه الديفرنشيشن اعتمادا على درجه الديفرنشيشن راح يكون الاكستند اوف الانابليجيا الانابليجيا سوري از اولسو فاريبل فمثلا بحاله البورلي ديفرنشيتد تيومر راح اشوف هاي degree of anaplasia في حالة ال well differentiated tumors راح اشوف low degree of anaplasia باعتبار ان ال poorly differentiated راح يفقد ال differentiation وال well differentiated نسبة اكبر من ال cells تكون مشابهة لل normal cells ف this figure shows the normal colon اضافة لل لل colon cancer او malignant colon tissue فنشوف بالنورمال كولون نشوف الجلاند ونشوف النيوكلياس تو سايتوبلازم ريشيو ونشوف اللومن مالت الجلاند هذا تمثل الابيثيليال سيلز هذا النيوكلياس اوف ابيثيليال سيلز هذا الجلاند اضافه للفايبرو ماسكولار ستروما او الستروما هذه السيلز اذا قارنتها بالمودريت مالجنت كولون تيشو راح اشوف ان الجلاند توتال ديفرنت والستركتشر والاركيتكتشر قد تكون مختلفه تماما اضافه لهذا النوع من السيلز ايضا مختلف الشكل منها وايضا في حالات البورلي ديفرنشيتد ممكن يصير انفيجن اكثر ممكن نشوف الجلاندز انفتحت وحده للثانيه واصبحت كانه جلاندز كبيره فالستركتشر والاركيتكتشر الاركيتكتشر سوري 
totally different from the normal. يعني إذا تقول هذا normal وهذا مباشرة أنت تحكم عنه هو abnormal. نشوف the condensing موجود بالcells. نشوف the pleomorphism cells الموجودة ممكن يبين إنه هذه حالة هي malignancy وليس normal tissue. Ayran, if we need to compare between normal and tumor cells, that's the normal cells, that's the cell uh, differentiation, that's the mitosis. In shuv al khalaya, adatan tishbeh al parent, aw nsemiha bil um cells. Bainama bil malignants, ra an shuv the growth faster. The cells ra had kun muhtalfa an bil shakil an al normal cells. Mutiyana btafasil akthar taqid an nahu the nucleus. راح تكون أكبر بالحجم وقد يكون irregular in shape and size. أيضا بالنسبة لل cells if we need to compare between normal and cancer راح أشوف ال normal cells and the nucleus the cytoplasm ratio قلنا واحد إلى أربعة أو إلى واحد إلى ستة بينما ال راح يكون بال nucleus بال malignant cells راح تكون ال nucleus large in size وأيضا ال ratio راح تقل. فنشوف النسبة بين النيوكليوس للسيتوبلازم ريشيو هنا بين النيوكليوس للسيتوبلازم ريشيو هنا فراح تكون لارج فاريبل شيب نيوكلياي ايضا بالنسبة للديفيجن راح يكون هنا محدد بينما هنا راح يكون غير محدد many dividing cells تكون disorganized ال arrangement اضافة اكو variation بالسايز ممكن تكون خلية small ممكن خلية large ممكن خلية condensed ممكن تكون النسبة للnuclear cytoplasm فأكو variation بالsize والshape إضافة أنه cells بالcancer تفقد normal features نشوف هنا نوا موجود cytoplasm بينما هنا فقدت normal features of cells أيضا this Figure shows the pleomorphism. See the shape in relation to the cells. We'll see more than shape and size in relation to the cells. They're different in size, different in shape. In addition to that, the cells, some of them, we said the nucleus will be shown in the nucleoli, as we saw here in the presentation. Also, the size will be larger than normal cells. ممكن اشوف الانفيجن اللي هو الجلانز انفتحت وكانه على بعض ونشوف عباره عن حالات الولد البورلي ديفرنشيتد كانه عباره عن مجموعه سيل موزعه وليس جلاند ومرتبه الجلاند ومؤديه دورها على اتم وجه. عندنا مصطلحين مهمين يخصون الهيستوباثولوجي وايضا يهمون الاونكولوجيست هم الجريدنج والستيجنج سيستم. لازم بكل نوع من الكانسر نعرف شنو الجريدنج وشنو الستيجنج سيستم. الجريدنج سيستم اللي راح نعرف بيه الدفرنشيشن مثل ما نعرف او عرفنا من خلال المحاضره ان الجريدنج والستيجنج هم يعتبرون تو سيستمز تو بريدكت تيومر بيهيفير ويعتبرون جايد للثيرابي. يعني شنو جايد للثيرابي؟ مثلا اذا اجى الهيستوباثولوجيست وقال هذا التيومر من النوع الوال ديفرنشيتد من المرحله الاولى اكيد الانكولوجيست من يريد يبدي يعالج راح يعالج ببروجرام يختلف عن البروجرام لو كان الكانسر من النوع مثلا الليت جريد او نقول الهاي جريد بمرحله حسب نوع الكانسر ممكن يكون المرحله الرابعه ممكن يكون بالمرحله الخامسه وهكذا لذلك يعتبرون الـ grading والـ staging system systems هما predicting the tumor behavior ويعتبرون جايد للثيرابي فمثلا الـ grading system راح نشوف grossly و microscopically درجة الـ differentiation بالـ tumor فنقول هذا well differentiated هذا moderate differentiated هذا poorly differentiated بالـ staging راح نشوف السبريد اوف تيومر يعني هل ان التيومر اللي جرو مالته صغير هل كبر وشمل كل الاورجان هل شمل السراوندنج اريا اللي حوله هل انتقل الى مكان اخر او لا فالسايز اوف تيومر راح يهتم بالستيجنج سيستم حجمه سمول uh, كل الاورجانز السراوندنج اريا 
وايضا هل صار انفيجن للريجنال ليمف نود او لا او هل انتقل الى اذر اورجنز او لا يعني هل صار سكندري لو بقى فقط برايمري فبالجريدنج سيستم اللي قلنا راح نشوفه جروس جروسلي اند مايكروسكوبيكلي ونشوفه الى هل هو ويل ديفرنشيتد او بورلي ديفرنشيتد راح نعتمد على الديجري اوف انابليجيا يعني درجه فقدان الديفرنشيشن مثل ما قلنا قلنا الانابليجيا هي لك اوف ذا ديفرنشيشن ففقدان الديفرنشيشن كل ما يكون الانابليجيا عالي معناه هو بورلي ديفرنشيتد اضافه للريت اوف جروث هل النمو سريع هل النمو بطيء او غيره لذلك على هذه الكرايتيريا على هذه الفيتشرز قسمه الكانسر الى جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 ونسميهم well differentiated moderate differentiated and poorly differentiated شنو الفرق بيناتهم اعتقد واضح من خلال المحاضره ان ال well differentiated انه خلايا تشبه النورمال بنسبه 75% فقط 25% ممكن مرت بمرحلة الاناپلاستيك سيلز اللي هي فقدت الديفرنشيشن لذلك قلنا هو مو نورمال لان يعني اكو سيلز هي اب نورمال ف 75% كبرسنتج ممكن تكون اقل او اكثر بقليل تكون نورمال سيلز بينما بالمودريت ديفرنشيتد اللي هو ممكن يكون جريد 2 او جريد 3 قد تكون من 50 الى 75% تكون abnormal cells بينما بالgrade 4 راح تكون more than 75 هو lack of differentiation لذلك قلنا بالpoorly differentiated راح يكون cells ما تشبه normal cells فمثلا هذه عندنا 3 uh, grades of, uh, of breast cancer نشوف الجلاندز كيف مرتبه طبعا هي ما تشبه النورمال بنسبه كبيره اكو اكو سم بورلي ديفرنشيتد اكو لكن ان جنرال هي ويل ديفرنشيتد اللي سميناها بالجريد 1 هذه ويل ديفرنشيتد تيومر لكن من اقارن هاي الجلاندز والجلاندز الاخرى بالفيجر نمبر 2 راح اشوف ذير از سم تشينجز اكو اختلافات اشوف الجلاندز بدات تفقد الستراكشر مالتها ممكن بعضها يبدي يصير بي انفيجن للاذر كانه اصبحوا جلاند وحده لكن هم بالحقيقه هذه جلاند وهذه جلاند فهنا الديفرنشيشن او اللك للديفرنشيتد اعلى من الحاله الاولى ولكن من اباوع للكيس الثالثه اللي هي بورلي ديفرنشيتد ما راح كانه اشوف اكو جلاند مقارنه باللي موجود هنا راح اشوفها عباره عن مجموعه من السيلز متوفرة متجمعة موجود بها كوندنس سايز فيريبل فيليومورفيك اكثر من شكل ممكن تكون صغيرة بالحجم ممكن تكون كبيرة بالحجم ممكن تكون موجودة الجاينت سيلز وغيرها فهذه كومباريسن بين جريد 1 والجريد 3 للبريس كانسر الستيجينج سيستم هو انذر واي اللي راح ندرس به الاكستند اوف سبريد اوف كانسر اللي هو عندنا راح نعتمد على تو سيستمز الاول نسميه بال تي ان ام ستيجينج سيستم اللي هو تيومر سايز اللي هو تي ال ان ليمف نود انفيجن وال ان ميتاستاسيز ذلك راح نعتمد بهذا التقسيم على حجم الورم هل صاب الغدد اللمفاويه هل انتقل الى مكان اخر او لا هاي الاسئله اللي راح نسالها في هذا الستيجينج سيستم النوع الاخر من الستيجينج سيستم يسمونه بالامريكان جوينت كوميتي اللي يسمونه الاي جي سي ستيجينج سيستم وهذا راح يقسمه من واحد الى اربعه فمثلا بالتي ان ام ستيجينج سيستم قلنا التي هو جاينا للبرايمري تيومر سايز ال ان للريجنال ليف نود انفولفمنت وال ام للميتاستاسيز فمثلا بالتي راح يكون عندنا من التي اكس تي 0 الى تي 4 ومعناه التي اكس والتي تي 0 ان المين تيومر كان نوت بي ميجرد بالزيرو كان نوت بي فاوند 
بال1 يكون التيومر سمول ان سايز يكبر وصولا للستيج 4 راح يكون اكبر بالحجم وممكن يشمل لي كل الاورجان بالليف نود اذا كان ما صاب الغدد اللمفاويه او نسميها بالريجنال ليف نود نعطي ال ان 0 ان 1 2 3 او ان 1 جاست ان 2 جاست ممكن صاب لي الريجنال ليف نود بالميتاستاسيس اللي هو ال ام زيرو معناه ما صاب وما انتقل فقط برايمري بقى والام 1 معناه صار عندي سكندري يعني صار عندي ميتاستاسيس بالنسبه لل نعم بالنسبه لل الستيجنج الثاني اللي سميناه بالاي جي سي اللي هو هنا ممكن نقسم الكانسرز انتو فروم زيرو تو فور اللي هو ايضا راح ناخذ البرايمري تيومر والليف نود انفولفمنت وايضا الميتاستاسيس فمثلا بالستيج 1 نشوفه ان السايز كبر هل هنا صعب الغدد اللمفاويه او لا بالستيج 2 ايضا السايز مي بيجر بال 3 بيجر بال 4 اللي هو البيجست ايضا هنا هل صعب الغدد اللمفاويه سبريت تو ذا اذر اورجانز اور نوت عندي مصطلح الانجيوجينيسيس الانجيوجينيسيس بعباره صغيره نقول هو عمليه انتاج نيو بلود فيزل لان نعرف انه التيومر حال حال النورمال تشو يحتاج اكسجين يحتاج نيوترنتس ويحتاج يسوي ريموفينج للويست برودكت فالسولد تيومرز كان نوت لارج واحد الى 2 ملم بالدياميتر ما لم تكون عندنا ذي ار فاسكولارايزد لازم اكو بلاد فازلز يغذونه بالتالي ما ممكن يكبر بالحجم فهو لايك نورمال تشو مثل ما قلنا ممكن يكون يحتاج للاكسجين وممكن يحتاج للنيوترنت وازاله للريموفال للويست برودكت فالانجيوجينيسيس مينز هو الفسيولوجيكال بروسيس اوف بروفايدنج Uh, of providing a, a nourishment to the growing tumor, يعني إنتاج new blood vessels are formed from pre-exciting vessels. وبالتالي أنه إنتاج ال blood vessels راح يكون من ضمن ال الأشياء المهمة اللي يحتاج بها ال tumors. فال angiogenesis يفيدون بيش يفيدنا ل continuous أو continued tumor growth عن طريق تزويدنا بالأكسجين والنيوتريشن وأيضا الميتاستاسيز أيضا of a tumor الميكانيزمز اللي يفيدونا بعمليه الدفرنشيشن انه قلنا الميزه الاساسيه هي الانفيجن والميتاستاسيز هي تعتبر المين فيتشرز للمالجنت تيومر بالتالي انه الانفيجن او الميتاستاسيز او عن طريق السبريد او عن طريق اللي هو راح تكون عن طريق الخطوات التاليه الاولى نمبر 1 هي loss of adherence مثل ما نعرف ان السيلز اتاتشد توجذر عن طريق الايكادرين اللي هو المسؤول عن الادهيجنز بين بين السيلز فهنا التيومر سيلز حتى تبدي بعمليه الانفيجن او تبدي بعمليه الميتاستاسيز لازم ان السيلز يصير لها دي اتاتشمنت تفقد الاتاتشمنت فالتيومر سيلز تنفصل عن الاذر سيلز نتيجه للريدكشن او اللوس للايكادرين اكشن وبالتالي تفقد الاتيجن بعد ما فقدت الاتيجنز هذه النورمال سيلز افتر لوزنج اب هاي النورمال سيلز تكون موتايل وتتحرك وتسوي انفيجن للماتريكس 
عن طريق شنو؟ عن طريق يصير لها اتاتشمنت التصاق او اتحاد او ارتباط التيومر سيلز ويا الاكسترا سيلولار ماتريكس عن طريق ريسبتورز فالتيومر سيلز بها ريسبتورز ممكن تتحد ويا الاكسترا سيلولار ماتريكس وبعد ما صار الاتحاد تفرز انزيمات اللي هي مسؤولة عن الديجريديشن للاكسترا سيلولار ماتريكس عن طريق هذا الانزيمات تتحللها اللي هما لايك كاثابسين دي والكولاجينيز اذا التيومر سيل تتحد ويا الاكسترا سيلولار ماتريكس بعد ما تحررت سوري رفع الاتاتشمنت تحدث ويا السيل اكسترا سيلولار ماتريكس عن طريق الريسبتورز اللي بيها بدات فرزت انزيمات حاله سوت ديجريديشن للاكسترا سيلولار ماتريكس عن طريق هذه الانزيمات قلنا الكاثابسين دي مثلا والكولاجينيز بعد ما حلت الاكسترا سيلولار ماتريكس السيلز او التيومر سيلز هاجرت خلال الاكسترا سيلولار ماتريكس بعدها سوت بروموتد بالسيتوكينز بعد ما صارت هاي العملية راح عندنا بدت مرحلة الفاسكولار ديسيمينيشن والهومينج عندنا مرحلة الانترا فازيشن وعندنا مرحلة الاكسترا فازيشن شنو الانترا فازيشن وشنو الاكسترا فازيشن عندنا بالسيركوليشن بعد ما صارت الانفيجن والسيلز وصلت للبلاد ستريم راح تدخل بداخل البلاد فازلز سوت لنا عن طريقه الانترا فازيشن يعني دخلت بداخل البلاد فازل وبالتالي التيومر سيل تن تو اجريجيت ان كلامبس فاثناء مرورها تتحد ويا الخلايا اللمفاويه والبليتليت شكل لي مثل حاله الامبوليزم وبعد هاي العمليه صار لها اتيجن للتيومر سيلز ويل ويل بلاد سيلز خصوصا البليتليت هذا الفيجر ممكن يوضح لي العمليه اكثر عندي هذه التيومر سيلز بدت بمرحله الاتيجنز ويل اكسترا سيلولار ماتريكس صارت الانفيجن دخلت صار اتاتشمنت ويل بلاد فازل صار عندي مرحله الانترا فازيشن فدخلت بداخل البلاد ستريم داخل البلاد ستريم صار اتاتشمنت ويا الهوست ليمفوسايت وتجمعت ويا البليتليت صارت مثل التيومر سيل امبولس وصار بعد ذلك صار لها اتيجن ويا الاندوثيليال سيل اتحدت ويا البلاد فازل حتى صارت عندي مرحله انه تطلع من مثل حاله الاميجريشن اللي شفناها بحاله الليكوسايت سيل وظهرت الخلايا السلط من البرايمري للسكندري وهذا من اللي نسميه بالميتاستاسيس فصارت عندنا الاكسترا فازيشن والميتاستاتيك ديبوزيت وصارت عندنا الانجيوجينيسيس نيو بلاد فازلز تكون هنا عندنا لان تحتاج نيو بلاد فازلز وصار النمو الجديد هنا فكانت البرايمري بهذا المكان والسكندري بهذا المكان هذا المقدار ان شاء الله نقدر نقول اكتفينا من محاضره النيو بلازم كانت محاضره نوعا ما قصيره لان المنهج طويل فان شاء الله تستفادون من المحاضره وفي حاله وجود سؤال او استفسار او اي شيء اخر يخص المحاضره فاحنا مستعدين للاجابه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته